ஓகேலே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இன்றைக்கி டேட் வந்து மே ஃபோர்டீன் சண்டே பேப்பர் பார்க்கலாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நேற்று பேப்பரில் சில முக்கியமான நியூஸ் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதை நான் ஃபஸ்ட்டு அப்டேட் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் வந்து ஆரம்பிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஜொமேட்டோ ஆப் இருக்குல்ல நம்ம சாப்பாடை வந்து ஆர்டர் பண்ணுவோம்ல அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் நேற்று பார்த்ததை விட இன்றைக்கி ஒரு ஃபுட்டு பார்க்குறீங்க அதோட விலை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது கண்டிப்பாக அவ்வளோ அதிகமாக இருக்காதுன்னு உங்களுக்கு தோணுதில்ல ஒரு ஏமாத்திர ஃபீல் உங்களுக்கு தோணும்ல அந்த மாதிரி தோணுச்சுன்னா நீங்கள் யார்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுன்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்குங்க இந்த ஆக்ட் வழியாக ஒரு அத்தாரிட்டி உருவாக்குறாங்க சென்ட்ரல் கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் அத்தாரிட்டி மீனிங் புரிஞ்சா ஆக்டுன்றது பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு லா அதெல்லாம் இது போடுறாங்க ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் உருவாக்கலாம் அந்த இன்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணும் இந்தியா முழுக்க கன்சியூமர்ஸ் வர ரைட்ஸை வந்து பாதுகாக்கும் ஸோ இவங்க கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயம் தப்பாக தோணுது இல்லை அதுக்கு பேர் வந்து டார்க் பேட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் போயிருக்கலாம் ஒரு பொருளோட விலை ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதில் உள்ள போவீங்க கடைசியாக பர்ச்சேஸ் கொடுக்கும்போது டபுள் மடங்கு ப்ரைஸ் பார்த்துருப்பீங்களே அப்போ உங்களை ஏமாத்துறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து டார்க் பேட்டர்ன்ஸ் இது மாதிரி நிறைய பார்க்கலாம் ஒரே ஒரு பொருள் தான் இருக்குது ஆஃபர் முடிய போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க உள்ள போனால் நிறைய பொருள் இருக்கும் புரியவா வாங்கிக்கலாம் இல்லைனா வந்து இந்த பொருள் வேணுமான்னு கேட்பாங்க சரி போய் வாங்கலான்னு போகும்போது லாக்இன் பண்ணுங்கள் ஃபோன் நம்பர் கொடுங்க அப்புறம் வந்து டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்களே எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்லாம் பண்ணுவாங்களே இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் பேர் வந்து டார்க் பேட்டர்ன்ஸ் இது வந்து கன்சூமர் ரைட்ஸை வந்து கொஞ்சம் குறைக்கிற மாதிரி இருக்குது கன்சூமர்ஸ் ஏமாத்துற மாதிரி இருக்குல்ல அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த டார்க் பேட்டர்ன்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த இந்த ஆக்ட் வழியாக இந்த சென்ட்ரல் கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் அத்தாரிட்டி கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா இந்த லைவ் மின்னு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்த பேப்பரில் போட்டிருந்துச்சு கேஷுவலாக ரோல் பண்ணும்போது பார்த்தேன் சரி ஓகே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குமே அப்டேட் பண்ணிட்டேன் அடுத்த முக்கிய நியூஸ் இப்போ அடுத்து சொல்ல போகிற பாயிண்ட் வந்து முக்கியம் இல்லை பட் இந்த காலகட்டத்தில் அது இந்த சீசனில் முக்கியம் அதனால் நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன் இந்தியா முழுக்க நம்ம எல்லாருமே எலக்ட்ரிசிட்டி பயன்படுத்துகிறோம்ல அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியோட டேரிஃப் இருக்குல்ல டேரிஃப்னா புரியுதா ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ வாங்கலாம் ஏன்னா வந்து இந்தியா முழுக்க எல்லாருமே வந்து கவர்மெண்ட் பண்ண கிடையாது ப்ரைவேட் காரணம் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விற்கிறான் அப்போ இந்தியா முழுக்க ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியை டேரிஃப்கான அந்த ரூல்ஸை வந்து ரெடி பண்ணுறது யார் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்ரி கமிஷன் ஒரு கமிஷன் இருக்கு அது புரிஞ்சா அப்போ என்ன இது இது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் எப்போலாம் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கோ அந்த அந்த இன்ஸ்டியூஷன் எப்படி எப்படி உருவாயிருக்கும் ஒரு ஆக்ட் வந்துருக்குல்ல எஸ் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஒரு ஆக்ட் போட்டாங்க அந்த ஆக்ட் பேர் நம்ம படிப்போம்ல என்ராமெண்ட்ல ஏர் ஆக்ட் வாட்டர் ஆக்ட்லாம் படிப்போம்ல இந்த மாதிரி இது பேர் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் பார்லிமெண்ட் ஒரு லா வந்து கிரியேட் பண்ணுதா இந்த ஆக்ட் படி தான் சென்ட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்ரி கமிஷனும் கமிஷன் போடுறாங்க ஸோ இவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்தியாவில் எலக்ட்ரிசிட்டியோட இப்போ ப்ரைஸஸ்லாம் என்னென்னு முடிவு பண்ணுறது இவங்க தான் இவங்க எல்லாரும் எந்த மினிஸ்ட்ரி கிடைக்க வருவாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் ஸோ இந்த டாப்பிக்கும் வந்துருந்துச்சு அதை நான் மிஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டுங்க டவுன் டு இயர் தெரியுமா உங்களுக்கு மேகசின் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் என்ராமெண்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலை நீங்கள் உலகத்தை பற்றி என்ராமெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் நாலேஜ் வரணும்னா இது ஒரு முக்கியமான பேப்பர் டவுன் டு இயர் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் வந்து ஒரு வார்த்தை எழுதுறேன் அந்த வார்த்தை படித்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன மீனிங் தெரிஞ்சு சொல்லுங்கள் எஃப்ஐடி ஃபிட்டாக அர்த்தம் ஒரு விஷயத்தை ஃபிட் பண்ணுறது கரெக்டாக இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஆர்இடி ஆர்ஓ ரெட்ரோ ஃபிட் அப்படின் அர்த்தம் ஆல்ரெடி இருக்கிற விஷயத்த எடுத்துகிட்டு வேறு ஒன்றை ஃபிட் பண்ணுறது கரெக்டாக ஸோ நான் ரெட்ரோ ஃபிட்மெண்ட்னு போட்டுக்கிறேன் முன்னாடி இ போட்டுக்கிறேன் இப்படி போச்சா இ ரெட்ரோ ஃபிட்மெண்ட் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு பொருள் இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டு இ சம்மந்தப்பட்டது எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பொருளை ஃபிட் பண்ணுறேன் கரெக்டாக இந்த வார்த்தை நியூஸில் இந்த சேனல் தான் இந்த ஃபிட் பண்ணுறேன் என்ன விஷயம்னா இந்தியாவோட டார்கெட் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது உள்ள ரெண்டாயிரத்தி முப்பது முடியும் போது இந்தியாவில் கார்ஸ் மக்கள் வாங்குறாங்களே அந்த கார்ஸ் வாங்குறதுல கண்டிப்பாக ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கார்ஸ் என்னவா விற்றுக்கணும் எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ் வந்து விற்றுக்கணும் ஸோ நம்மளோட நம்மளோட டார்கெட் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரிக
பஞ்சமித்ரா கம்ப்ளீட் இயற்கையை நாங்கள் மாறணும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே ஜீரோ எமிஷன் இது என்னோடய பிளான் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி நீ ரிட்ரோ ஃபிட்மெண்ட் இருக்கு ஓகே ஆக்சுவலாக ஒரு சிஸ்டர் வந்து பிஐபி இருக்காரு பிஐபி இருக்குல்ல இட்ஸ் ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பியூரோ அதில் வர நியூஸையும் முடிஞ்சால் ட்ரை கவர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் என்னால் கம்ப்ளீட்டாக பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா நான் இந்த ஃபுல் நியூஸ் பேப்பரையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு வீடியோ போடுவேன் டேரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த லைவ்வில் அப்படியே படிக்கிறேன் படிச்சுட்டு அப்படியே சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஸோ ஒரு டைம் வச்சுருக்கேன்ல ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் நியூஸ்னு கவர் பண்ணும்போது அதுக்கு அதுக்கு கரெக்டாக டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுது இல்லை அதனால் நான் விட்டுறேன் ஸோ அதனால் உங்களை வீடியோ போட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாள் உங்களுக்கு வீடியோ போடுவோம்ல அதுக்கு நடுவில் ஃபாஸ்ட்டாக அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் இம்பார்ட்டாக நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து அந்த ஹிந்து பேப்பர் மட்டும் ஹிந்து பேப்பர் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இல்லை ரெண்டு மணி அதை மட்டும் லைவ் செஷனாக நான் வச்சுக்கிறேன் லைவாக அப்படியே ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே உங்களை சொல்லி சொல்லிட்டு அப்படி போயிட்டே இருக்கேன் இதை தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ரா பிஐபி வந்து நான் அடுத்த டேயில் அடுத்த டே இன்டர்வல் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இம்பார்ட்டன் மட்டும் உங்களை ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா இது படித்தா போதும் வேறு எதுவும் தேவையில்லை ஸோ பிஐபியில் வந்த ஒரு டேம் போஷான் பி பாதை பி இது வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பெண்களுக்காக அதாவது உமன்களுக்காக ப்ளஸ் குழந்தைகளுக்காக ஒரு மினிஸ்ட்ரிக்கு தெரியுங்கள எஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்குது அந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இதோட எய்ம் என்னென்னா நம்ம வந்து அங்கன்வாடி குழந்தைங்க அங்கன்வாடியில் படிப்போம்ல எஸ் அங்கன்வாடியில் படிக்கிற குழந்தைகளோட அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவை சாப்பாடு தேவை அது ஓகே ப்ளஸ் அவங்களோட எமோஷ்னல் டெவலப்மெண்ட்டும் சரியாக இருக்கணும் ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கணும் அவங்க வந்து ஒன்றும் யோசிக்கிறாங்களா காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் இருக்கா இதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு என்ன பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கேர் பண்ணலான்னு சொல்லுது தான் போஷான் பி பாதை பி பட் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஃப்ரெஷர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு இதெல்லாம் தேவை இல்லைங்க நீங்கள் படிக்க வேண்டியது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் போஷான் அபியான் ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது பிஓஎஸ்ஹெச் ஏஎன் போஷான் அபியான் இது இன்ட்ரு இது வந்து இந்தியா லெவலில் ஒரு முக்கியமான ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீம் படிங்க ஓகே இது ரொம்ப பழசு இப்போ வந்து போஷான் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வந்துருச்சு அது என்ன இந்திரன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ சொல்லுவாங்க அது மாதிரி போஷான் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அந்த ஸ்கீம் அப்டேட் ஆகிலாம் வந்திருக்கு அந்த ஸ்கீமோட ஒரு காம்பனண்ட் தான் இது போஷான் பி பாதை பி ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வரைக்கும் இந்த இந்த போஷான் அபியனையும் போஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோவையும் இதுக்கு பா யோசிக்காதவங்க தெரியாதவங்க வந்து ஃபஸ்ட் இதை முடிச்சுருங்க ஃப்ரீ டைமில் முடிங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை இன்னொரு வார்த்தை எழுதுகிறேன் அதுக்கு மீனிங் சொல்லுங்கள் இந்த வார்த்தைக்கு மீனிங் என்னங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் முதல்ல இதில் இன்னைக்கு இந்த வார்த்தை பாருங்களேன் பிளேஸ்னா தெரியுதா பிளேஸ்னா ஒரு இடம் டிஸ்பிளேஸ்னா வேறு இடம் கரெக்டாக ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிறது கரெக்டாக அந்த காலத்தில் அதாவது வரலாறு எழுது எழுதுறதுக்கு முன்னாடி மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு இடத்துல தங்க முடியாது இல்லை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு காட்டிலேருந்து இன்னொரு காட்டுக்கு போவாங்க அங்கே சாப்பாடு இருக்காது வேறு இடத்துக்கு போவாங்க அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது இந்த இடத்துக்கு போவாங்க டிஸ்பிளேஸ் ஆகிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த அந்த டைமில் வந்து செட்டில் ஆகிறதுக்கான வாழ்க்கை கிடையாது கரெக்டாக பட் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிறாங்க மக்கள் செட்டில் ஆகிறாங்க டெவலப் ஆகிறாங்க சிட்டி உருவாகுது அவங்களுக்குன்னு ஒரு இடம் இடம் இருக்குது செட்டில் ஆகிட்டாங்களே பட் இந்த காலகட்டத்துலேயும் மக்கள் நிறைய பேர் நைட்டே இருக்காங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க இடத்த மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க அதுக்கான காரம் என்ன இருக்கும் அந்த ஊரில் கான்ஃப்ளிக்டாக இருக்கலாம் டிசாஸ்டராக இருக்கலாம் வயலன்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த இந்த கான்ஃப்ளிக்ட்னால வயலன்ஸ்னால டிசாஸ்டர்னால நடக்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்குல்ல அது அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க முக்கியமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா இருபது பர்சன்ட் அதிகமாக சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக மூவ் ஆகிருக்காங்க மக்கள் எந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன்டர்னல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு புரிஞ்சா ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளேயே மூவ் ஆகிறது பீகார்காரங்க இங்கே வர்றது சென்னைக்காரங்க இங்கே போகிறது கண்ட்ரிக்குள்ளேயே நடக்கிறது அது போய் இன்டர்னல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நான் சொல்கிறதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சால் தெரியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் உலக முழுக்க எத்தனை மக்கள் வந்து தன்னோட இடத்த விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு போகிறாங்க பார்த்தனா அஞ்சு கோடி வச்சுக்கலாம் அஞ்சு கோடி மக்கள் ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி இருபது நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு கோடி இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி ஒம்பது கோடி இருக்கும்
அவங்களோட முக்கியமான வீடியோஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா முக்கியமாக மேப்பிங் வீடியோஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பட் எக்ஸாம் முடிஞ்ச ஒரு மாதத்துக்குள்ளே அதை வந்து ப்ரைவேட் ஆகிடுவாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மேப்பிங் பேசிக் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் எல்லா மேப்பிங் அதாவது இந்த பாயிண்ட் முடிஞ்சு புரிஞ்சுங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸில் எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்டால் கூட அதில் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பழைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் இருக்கும் பேசிக்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஓகே இப்போ இன்றைக்கி படித்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எக்ஸாம் வராது அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பேசிக்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ எந்த அகாடமி போனாலுமே கரண்ட் அஃபேர்ஸோட கிளாஸ் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி பர்சன்ட் பேசிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மேப்பிங்லேயுமே பேசிக்ஸ் தான் கேட்பாங்க அப்போது அந்த இப்போ சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் மேப்பிங் மேப்பிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போடுங்க நிறைய வீடியோஸ் வரும் அவர் பேசிக்ஸ் ஃபுல்லாத்தையும் முடிச்சுருங்க இல்லை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருங்க அதை முடிச்சுருங்க அது ஃபஸ்ட் லெவல் ரெண்டாவது என்ன பண்ணுன்னா பேப்பர் பார்க்குறீங்களே பேப்பரில் டெய்லி ஏதாவது ஒரே ஒரு ஒரு இடம் வச்சுருங்க ஒரு இடத்த பற்றி நியூஸ் வருதுன்னா அந்த இடத்த பற்றி சும்மா ஒரு நாலஞ்சு வார்த்தை எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் நேற்று வந்து கம்போடியா பற்றி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு கம்போடியா நம்மளோட கப்பல் இருக்குல்ல ஐஎன்எஸ் இதெல்லாம் தேவையில்லை ஐஎன்எஸ் டெல்லின்னு ஒரு கப்பல் இருக்குது ஐஎன்எஸ் சட்பூரான ஒரு கப்பல் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து கம்போடியாவுக்கு வந்து போயிருக்கு இப்போ இந்த நியூஸ் வந்து பெரிய ஆர்டிக்கலாக வந்துச்சுன்னா அப்போ கம்போடியா வந்து நமக்கு நியூஸில் வந்துருக்கு அப்போ நம்ம என்ன படிக்கணும்னா இந்த கம்போடியாவோட சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் படிக்கணும் மேப்பிங் லெவலில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்போடியாவில் இருக்கிற பெரிய ரிவர் எது மேக்காங் ரிவர் எம்இ கேஓஎன்ஜி மேக்காங் ரிவர் ஓகே அந்த ஊரில் இருக்கிற பெரிய லேக் எது ரிவர் வேறு லேக் வரல டான்லி டிஓஎன்எல்இ டான்லி சாப் அந்த ஊரோட பெரிய ஹையஸ்ட் பீக் எது பிஹெச் என்ஓ ஃபார்ம் சொல்லுவாங்களே ஃபார்ம் ஆர் எல் ஏயு ஆர் ஏஎல் முக்கியமாக முக்கியமாக கம்போடியா சுற்றி இருக்கிற பார்டர் கண்ட்ரிஸ் எது தாய்லாண்டு லாவோஸ் அப்புறம் வியட்நாம் கரெக்டாக எஸ் வியட்நாம் ஸோ பேசிக்ஸாக இதை படித்தா போதும் ஓகேங்களா இதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா தனி தெரியாது இதுவே அதிகம் சொல்கிறது இன்னும் கம்மியாக படிங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் டைமில் உங்களுக்கு கம்போடியா பற்றி நியூஸில் வந்திருக்கு நம்ம பார்டர் கண்ட்ரிஸில் ஒரு படிச்சிருக்கோம் அது அதுவே ஃபஸ்ட் லெவல் இன்னும் படிச்சு சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலாக நாலேஜ் உங்களுக்கு எப்படி டெவலப் ஆகுனா ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஃபுல் நாலேஜ் ஒரே நாளில் கிடைச்சதுன்னா அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகாது ஃபஸ்ட் லெவல் செகண்ட் லெவல்னு லேயர் பை லேயராக நீங்கள் உங்களோட நாலேஜை அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் பார்க்குறீங்க பேசிக்காக ரெண்டு வார்த்தை தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த மாதம் அதை பற்றி இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா மூணு வார்த்தை தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நாலு பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இப்படி பார்க்கும்போது இப்போ நான் அவங்க நான் அவங்க ப்ரெயின் என்ன பண்ணுன்னா அந்த அடிப்படை ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ரெண்டாவது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் மூணாவது கொஞ்சம் லைட்டாக கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் சமாளிச்சிக்க முடியும் ஒரு நியூஸை ஒரே நாள் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எது இம்பார்ட்டண்ட்டு எது வந்து இல்லை முக்கியமாக எல்லாத்தையும் வந்து பிரெயின் தெரியாது ஈஸியாக மறந்துடும் ஸோ ஓகேவா ஸோ மேப்பிங்கில் வந்து பேசிக்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ பேசிக்ஸ் தான் கேட்பாங்க 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 ஸோ பேசிக்
பஞ்சாயத்து ராஜ் இருக்குல்ல பஞ்சாயத்து ராஜோட பிரின்சிபல் செக்ரட்டரியாக இருந்தாங்க இப்போ இந்த இடத்துக்கு போயிட்டாங்க ஸோ ஃப்ரண்ட் பேஜில் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சாச்சு பட் அகைன் கீழே ஒரு நியூஸ் இருக்கு பாருங்க க்ரௌண்ட் வாட்டர் பற்றி இந்த நியூஸ் முக்கியங்க இந்த நியூஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக்ஸ் இருக்கு சில ஒரு ஒரு முக்கியமாக பேசிக்காக சொல்லிடுறேன் விவசாயத்துக்கு என்னங்க முக்கியம் தண்ணி தான் முக்கியம் இல்லை அது எல்லாமே தெரிஞ்சது இப்போ இந்தியா வச்சுக்கலாம் ஓகே ஆஸ்பர் பாத் ஃபிரீ போடுறேன் இந்த இந்தியாவில் இது என்னது இது நார்த்தா இது சவுத் இது என்னது இது நார்த்து வெஸ்ட்டா இங்கே தான் யார் இருப்பா பஞ்சாப் ஹரியானா இங்கே இருப்பாங்க இந்தியாவில் இது நார்த் வெஸ்ட் பகுதி இருக்குல்ல இந்த பகுதி மக்கள் வந்து விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு தண்ணியை மோஸ்ட்லி எங்கே எடுப்பாங்கன்னா கிரவுண்ட் வாட்டர்ல தான் எடுப்பாங்க ஸோ இவங்க ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ உரியணுமோ ஃபுல்லாக கிரவுண்ட் வாட்டரை எல்லாத்தையும் உழிஞ்சிட்டாங்க அப்போ என்ன ஆகும் லேண்டுக்குள்ளே இருக்க தண்ணி எல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா உள்ளே ட்ரை ஆகிடுங்கண்ணே ட்ரை ஆனால் என்ன ஆகும் லேண்டு கிராக் விடுங்கள லாஜிக் புரிஞ்சா எஸ் கிரவுண்ட் வாட்டர் ஃபுல்லாக நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த லேண்டு வந்து காஞ்சி போயிடும் உள்ள கிராக் ஆகும் கிராக் ஆகிடுச்சுன்னா பில்டிங் எதாவது இருந்துச்சுன்னா உடஞ்சி பில்டிங்கும் உங்களுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குல்ல எஸ் அந்த அளவுக்கு நிலமை மோசமாகி விட்டது எங்கள் நார்த் வெஸ்டர்ன் பகுதியில் இந்த லைன் படிங்களேன் கிராக்ஸ் இன் தி பில்டிங் அண்ட் சிங்கிங் லேண்ட் இன் ஜோஷிமத் ஹில் டவுன் இன் உத்தரகாண்ட் உத்தரகாண்ட் மட்டும் இல்லைங்க ஏ சிமிலர் ஃபினாமினால் ஹேஸ் பின் பிளேயிங் அவுட் ஃபார் இயர்ஸ் இன் தி பிளைன்ஸ் ஆஃப் பஞ்சாப் ஹரியானா டெல்லி பரிதபாட் ஸோ இந்த எல்லா ஊர்லேயும் பில்டிங்கில் கிராக் வருது இல்லை பில்டிங் வந்து சிங்காக ட்ரை பண்ணுது அதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டால் முக்கியமாக கல்பிரிட் யாருன்னு கேட்டால் எக்ஸசிவ் கிரவுண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் நான் நான் பார்த்தோம்னா அந்த பண்ணது அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ் இன் நார்த் வெஸ்டர்ன் இந்தியா ஆர் ஹெவிலி டிபெண்ட் ஆன் கிரவுண்ட் வாட்டர் வித்ட்ராவல் ஏன் கிரவுண்ட் வாட்டர் வித்ட்ரா பண்ணுறோம் நமக்கு வர மழை கம்மியாக வருது வித் லிமிட்டட் மான்சூன் ரெயின் கிரவுண்ட் வாட்டர் என்ன ஆகுது அதிகமாக செக் பண்ண முடியல ஏன்னா மழையை கம்மி தான் அதனால் என்ன ஆகுது கிராக் வரும் யார் சொல்லுவா மோஸ்ட்லி எப்பவுமே இந்த வார்த்தை மறந்துடாது மெயின்ஸ்க்கு முக்கியம் சென்ட்ரல் கிரவுண்ட் வாட்டர் போர்ட் ஸோ வாட்டர் சம்மந்தப்பட்டது எதாவது நீங்கள் பேசணும்னா இவங்களை கோட் பண்ணிடுறோம் சென்ட்ரல் கிரவுண்ட் வாட்டர் போர்ட் கிரவுண்ட் வாட்டர் பற்றி ப்ளஸ் இது எழுதி வச்சுன்னா அவசியம் கிடையாது முக்கியம்தான் பட் நீங்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற எய்ம் என்னென்னா அதை யோசிச்சு பார்க்குறது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நீங்கள் விஷயம் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்கு நியூஸ் அனலைஸ் இருக்குது எல்லா நியூஸ்லையுமே நீங்கள் நியூஸை படிக்க தான் முடியும் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும்போது மட்டும்தான் விஷுவலைஸே பண்ண முடியும் ஸோ இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிறத விட உங்களால் இமேஜின் பண்ணி தான் பாருங்கள் இமேஜின் பண்ண முடியுது அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி புரிஞ்சிச்சு இமேஜின் பண்ண முடியலன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பேப்பர் நீங்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பரை படிக்கல தெரிவிக்க மாட்டேன் நடத்தும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பண்ணலாம் இன் பஞ்சாப் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி கிரவுண்ட் வாட்டர் பிளாக்ஸ் ஆர் ஓவர் எக்ஸ்பெக்டட் செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் உரிஞ்சாச்சு சண்டிகரில் சிக்ஸ்டி ஒரு பர்சன்டேஜ் டெல்லி டெல்லியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ என்ன பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பாக ரீசார்ஜ் பண்ணி ஆகணும் எதை கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் பண்ணணும் அப்போ அதை ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் கவர்மெண்ட் எடுக்க போகுது அப்படின்றது முக்கியம் இது இந்த அடுத்த இந்த இயர் ஃபுல்லாக நீங்கள் வச்சு வாட்ச் பண்ணணும் இன்னொன்று அந்த பில்டிங் வந்து சிங்க் ஆகும் பார்த்தோம்ல இந்த சிங்கிங்க்கு இன்னொரு வார்த்தை ஜியாகிரபிக்கல் வார்த்தை வந்து சப்டெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே அந்த வார்த்தை நாங்கள் நடந்துடாங்க சப்டெக்ஷன் ஸோ கம் டு தினமணி பாருங்கள் கர்நாடகா காங்கிரஸ் அமோக வெற்றி ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் பேஜில் அடுத்து கீழே பாருங்களேன் தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பதினாலு பேர் பணியிட மாட்டோம் எக்ஸாம் முக்கியம் இல்லை ஃப்ரண்ட் பேஜை முடிச்சாச்சா காட்டுறேன் இது முக்கியம் இல்லை பட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சவுத் இந்தியாவில் சவுத் இந்தியாவோட ஸ்டேட்ஸில் எதுலேயுமே என்ன கிடையாது பிஜேபி ரூலிங் கிடையாதுன்றதை புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த நியூஸில் வந்து இருக்குது டிஎன்பிசி சொல்லி படிக்கிறேன் மேயர் சிட்டி பாபு பிரிட்ஜ் சிஎம் அதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு குளத்தூர் மெயின் ரோட்லேருந்து ஐசிஎஃப் ரோடு வரைக்கும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு பெரிய லாங் பிரிட்ஜ் பிரிட்ஜோட மெயின் நேம் என்னது இந்த ட்ராவல் டைமை குறைக்கிறது தான் மெயின் நேம் ஓகேவா ஸோ குளத்தூரில் இருந்து அண்ணா நகர் வரைக்கும் போகிறதுக்கான டைம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த பிரிட்ஜ் வந்து குறைக்கும் ஹிந்துவோட லாஸ்ட் பேஜில் இப்போ இருக்குல்ல இந்த நியூஸ் அண்ட் ஃப்ரேம்ஸ் இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு ட்ரைப்ஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க ட்ரைப்ஸ்னாலே யூபிஎஸ்சிக்கு முக்கியம் அதிகம் வந்துருக்கு ஸோ அகைன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இமேஜ் வந்து பார்த்துருங்க இமேஜ் பார்த்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரைப்ஸோட இமேஜின் பண்ண முடியும்ல ஓகே இறந்து போனவங்களை பற்றி யோசிக்கிற ஒரு மனுஷன் நினைக்கிறேன் அவங்க ஃபேஸில் ஒரு சேட்னஸ் தெரியுது இல்லை எஸ் தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது நினைக்கிறேன்
அவங்களுக்கு பேர் வந்து லூன் செப்பி எல்யூஎன்ஏசிபி கேட்கலாம் மேபி த லூன் செப்பி இன் டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் வித் வாட் அப்படின்னா ட்ரைபல்ஸோட அந்த புலம்புறாங்கள புலம்பல் பாட்டு அது அண்ட் சிமிலர்லி அங்கேயே என்ன இருக்குது இறந்து போனால் ரிச்சுவல்ஸில் ட்ரம் பீட்ஸு டான்ஸிங் உண்டு இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்போர்ட் பேஜ் இருக்குல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் பேஜுக்கு அடுத்த மேலே இருக்க பேஜ் வந்துருக்கும் பிஸ்னஸ் பேஜ் வந்துருக்கும் இந்த ஹெட்டிங் படிக்கலாம் இன்க்ரீஸ் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி கவர் டு கட் கார்பன் எமிஷன் இந்த டேர்ம் கூட ஃபஸ்ட் இதை இதை புரிஞ்சுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிங்க அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி நடத்தும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் விவசாயம் பண்ணுறீங்க ஓகேவா அப்படியே உங்கள்கிட்ட வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருக்குது ஓகேவா அந்த லேண்ட்லேயே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்டை டெவலப் பண்ணுறீங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா அது பேர் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி மீனிங் புரிஞ்சா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா விட் வில் ட்ரைங் டு க்ரோ ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் வித் இன் தி அக்ரிகல்ச்சரல் ஏரியா அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டுக்குள்ளேயே பிளான்ஸையும் ட்ரீஸையும் வளர்க்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அது பேர் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி அப்போ என்ன ஆகுது காடுகளோட அமௌண்ட் அதிகமாகுதா அப்போ காடுகளோட அமௌண்ட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா கார்பன் எமிஷன் ஆகிடும் குறைக்க கட் பண்ணலாம்ல அதை ஏன் ஸோ இந்தியாவை அந்த பார்த்தோம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி எழுபதுக்குள்ளே ஜீரோ எமிஷன் பண்ணல அப்போ அந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்தியா வந்து அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரியே டெவலப் பண்ணணும் முக்கியமாக அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸ்லாம் சுற்றி சுற்றி ட்ரீஸ் பிளான்ஸ்லாம் நட்டிங்கன்னா கார்பன் எமிஷனை கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சஜன் பஜங்கா வந்து ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்காரு இந்தியாவில் அர்பனைசேஷன் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது அர்பனைசேஷன் டெவலப் ஆச்சுனாலே எது எதுக்கு எதுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ளைவுட்டுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாகிட்டு இருக்கும் பத்து பர்சன்ட் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நெட் ஜீரோ கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க கரெக்டாக ஜீரோ எமிஷன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டாக அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி கவரை இந்தியாவில் அதிகமாக்குங்க இந்தியாவில் ஃபாரஸ்ட் கவர் ஹாஸ் பின் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா கான்ட்ரிபியூட் பை அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி ஸோ அகைன் சொல்கிறாங்க இன்னும் இந்த அடுத்த வருஷத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஏரியாவில் இந்த பிளான்டேஷனை அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் லேண்டிங் பிளான்டேஷன் அதிகமாகிட்டிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொன்னோட ஃபாரஸ்ட் கவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் அதிகமாகும் ஸோ இது வந்து நம்மளோட பாலிசிக்கு பயங்கரமான ஒரு ஷிஃப்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இருக்கும் இந்தியாவுக்குன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இந்த நியூஸ் பார்க்கலாம் இங்கே ஓஎன்டிசி போட்டிருக்கல ஃபஸ்ட் இந்த ஓஎன்டிசியோட எக்ஸ்பேன்ஷன் படிங்க ஓப்பன் நெட்ஒர்க் ஃபார் டிஜிட்டல் காமர்ஸ் நீங்கள் புரிஞ்சா அடுத்த லைன் படிங்களேன் இட் இஸ் எ கவர்மெண்ட் பேக்டு மடுலர் நெட்ஒர்க் ஃபார் இ காமர்ஸ் ஃபுட்டு க்ராசரி டெலிவரி அண்ட் கேப்ஸ் ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கி நிறையா இருக்குல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இது ஓஎன்டிசி இது வந்து கவர்மெண்ட்டு சைட்லேருந்து வர சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூபிஐ இருக்குல்ல இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் பேக் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி வச்சுக்கலாம் ஒரு காமர்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணுற இவங்க எய்ம் என்னென்னா போட்டி போட்டு விலை குறைக்கலாம் எய்ம் கிடையாது யாராலெல்லாம் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ண முடியும் குட்டி குட்டி பிஸ்னஸ் ஆகாங்களோ அவங்களாம் ஒன்றா சேர்த்து டெவலப் பண்ணுறது சொல்லியிருக்காங்க ஓஎன்டிசி ஸோ ஓப்பன் நெட்ஒர்க் ஃபார் டிஜிட்டல் காமர்ஸ் நம்பர் ஒன் இட் இஸ் நாட் டு கிரியேட் அ ப்ரைஸ் வார் பட் டு ஹெல்ப் தி ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் டு கெட் எ த்ரெஷ் ஹோல்ட் இன் டிஜிட்டல் காமர்ஸ் த நெட்ஒர்க் சிஏஓ தம்பி கோஷி டோல் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் திஸ் வீக் ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட்டே ஃபுல் டைமாக பண்ணலாம்ல ஃபுல் டைம் நிறைய நிறைய சேவ் கார்டு கிடைக்கும்ல அந்த கிக் கிக் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு தமிழ்நாடு பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த நியூஸ் பார்க்கலாம் பிஸ்னஸில் ஃபஸ்ட் நியூஸாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய வேர்டு உங்களுக்கு இல்லை யூஎஸ் டெப்ட் கிரைசிஸ் அது வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்குது இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸாக முதல்ல உங்களுக்கு பட்ஜெட்னா தெரியும்ல பட்ஜெட் நல்லா அர்த்தம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா ஒரு பட்ஜெட் போடுது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த வருஷம் இந்தியாவுக்கு எவ்வளோ வரவு வந்திருக்கு அந்த வரவை எப்படி செலவு பண்ண போகுது அதான பட்ஜெட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தியா கிட்டே இருக்கிற காசு வந்து நூறுரூபா வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நூறுரூபா காசுனா அதெல்லாம் செலவு பண்ணணும் நூறுரூபா செலவு பண்ணலாம் கரெக்டாக அப்போ ஓரளவுக்கு பட்ஜெட் ஆகிடும் பேலன்ஸ் ஆகிடும் அதனால் இப்போ இந்தியாவுக்கு வர்ற ரெவன்யூ இருக்குல்ல வரவு இருக்குல்ல அது வந்து நூறுரூபா வச்சுக்கலாம் பட் இந்தியா செலவு பண்ண ஆசைப்படுறது வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்போ என்ன ஆகுது பட்ஜெட்டில் ஒரு டெஃபிசிட் இருக்குல்ல பற்றாக்கர் வருதுன்னு இதனால் இது காமன் லாக் தெரிஞ்சது தானே எப்பொழுதுமே நமக்கு எவ்வளோ வரவு வருதோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம முடியும் செலவு பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ வரவுக்கு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ரெசிப்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆர்இசிஇ ஐபிடி ரெசிப்ட் சொல்லுவாங்க செலவுக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ இந்தியாவுக்கு எவ்வளோ வரவு எவ்வளோ செலவு இதை பற்றி
ஆனால் கையில் இருக்கிறது எவ்வளோ நூறுரூபா தான் இப்போ எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் தே பற்றாக்குறை இருக்குது ஐம்பது ரூபா அப்போ யூஸ் என்ன பண்ணணும் இந்த ஐம்பது ரூபா கடன் வாங்கும் கடனுக்கு பேர் என்னது டெப்ட்னு சொல்லுவாங்க டிஇ பிடி ஓகேவா ஸோ கடன் வாங்கின காசை பட்ஜெட்டில் போட்டு செலவு பண்ணும் இப்போ கடன் வாங்கினாங்களே இந்த ஐம்பது ரூபாய்க்கு இதுக்கு என்ன கட்டணும் கவர்மெண்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும்ல எஸ் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து எல்லா வருஷமும் அதிகமாகிட்டே இருந்தால் நாங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் வருஷம் வருஷம் கடன் வாங்குறது அதிகமாகிட்டே இருக்குன்னா நீங்கள் உன்னோட வரவில் நீ பாதி காசு என்ன பண்ணுவேன் வட்டி கட்டுறதுக்கு செலவாயிடும்ல வட்டி கட்டுறதுக்கு செலவாயிடுச்சுன்னா மக்களுக்கு மக்களுக்கு ஹெல்த்துக்கோ செலவு பண்ண முடியாது அதோட முக்கியமானது ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு வட்டி கட்டுறது அதிகமாகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவான் நம்மளோட டேக்ஸ்லாம் அதிகமாக கட்டுரை பண்ணுவோம் கட்டாயம் கவர்மெண்ட்டுக்கு வரவு தேவைப்படுது வட்டி கட்டுறதுக்கு அப்போ டேக்ஸ் அதிகமாக்குவான் டேக்ஸ் அதிகமாக்குறாங்கனா அந்த ஊரில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அடிப்படுமா ஸோ மக்களுக்கு வந்து கல்வி காசு எல்லாம் அதிகமாகுமா ஸோ இம்பாக்ட் தெரியுதா ஒரு கவர்மெண்ட் எப்போதுமே கடன் வாங்குறதுக்கு லிமிட்டாக வச்சுக்கணும் அதிகமாக கடன் வாங்கிடுச்சுன்னா அதை கட அதை அதுக்கு வட்டி கட்டுறது நம்ம நல்லா கட்டுவோம் யாரும் கவர்மெண்ட் சிமிலர்லி இந்த நியூஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா நியூஸ் அப்புறம் விட்டுடலாம் இந்த யூஎஸில் இருக்கிற அந்த அரசாங்கம் என்ன சொல்லுதுன்னா டெப்ட்டு சீலிங் ஒன்று முடிப்பணும் அதாவது எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் இந்த டெப்ட்டு சீலிங்கு இதுக்கு மேலே வாங்க கடனை வந்து இதுக்கு மேலே வாங்கக்கூடாது ஒரு குடிப்ப குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கு மேலே வாங்கினீங்கன்னா எக்கனாமி பாதிக்க வாய்ப்படும்னு சொல்லுவாங்க பட் பட் அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் இருந்துமே ஒவ்வொருத்தரும் வர்ற கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த டெப்ட்டு சீலிங்கை அதிகமாகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அதோட இம்பாக்ட் தான் இந்த நியூஸ் அப்படிங்களா யூஎஸ் டெப்ட்டு கிரைசிஸ் லூம்ஸ் ஸோ அந்த டெப்ட்டு சீலிங் இருக்குல்ல கடன் வாங்குறது அந்த சீலிங் அதிகமாக 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 நிறைய கடன் வாங்குறதால கிரைசிஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்குது யூஎஸ்ல அப்படி என்ன அர்த்தம் அது 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 கட்ட வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகிட்டே இருக்கு அப்பயும் என்ன பண்ணல திருந்தாமல் இன்னும் கடன் வாங்கிட்டே இருக்கு கடன் அதிகமாக வாங்கிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது என்ன ஆகும் அதனால கட்ட முடியாது அப்போ அந்த ஃபுல் படனும் அந்த ஊர் மக யூஎஸ்ல மக்களுக்கு வரும் அந்த ஊர் மக்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த ஊர் எல்லாரும் பிஸ்னஸ் எல்லா கண்ட்ரியும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது யூஎஸ் அடி வாங்கிச்சுன்னா ஒட்டு பத்து உலகம் அடி வாங்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ படிக்கலேன் ஜி செவன் ஃபினான்ஷிப்ஸ் இந்த படிச்சு உள்ள ஜி செவன் கண்ட்ரிஸ் என்ன பிளான் பண்ணுதுன்னா யூஎஸ் டெப்ட் கிரைசிஸால் குளோபல் அன்சர்டனிட்டி வர வாய்ப்பு இருக்கு குளோபல் லெவல் பிரச்சனை வர வாய்ப்பு இருக்கு இது சரி பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா இந்த நியூஸ் இன்னைக்கு நியூஸ் இது போதுங்க எக்ஸ்ட்ரா நம்பர் சொல்கிறேன் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் பாரோவிங் காஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம கடன் வாங்குறோம்ல அதுக்கு காஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் காஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் டைம் கடன் வாங்க போகிறேன் ஓகேவா பாரோ பண்ண போகிறேன் இந்த க இந்த படம் வாங்குறதுக்கு நான் எவ்வளோ வட்டி கட்டணும் கேட்குறேன்ல அது பாரோவிங் காஸ்ட் அது கம்மியாக இருக்கும் நான் டெய்லி கடன் வாங்கிட்டே இருக்கேன் ஓகேவா நான் பத்தாவது ரூபா கடன் வாங்க வரேன் அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான்னா என்னோட பாரோவிங் காஸ்ட் அதிகமாகிடும் நீ ரொம்ப கடன் வாங்கிட்ட நீ மறுபடியும் கடன் கேட்குற வட்டியில் அவனுக்கு அதிகமாக போடுவேன்னு கேட்பாங்களே அது பாரோவிங் காஸ்ட் ஸோ யூஎஸோட பாரோவிங் காஸ்ட் அதிகமாக 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 பிரச்சனை வர வாய்ப்பு இருக்குது அது நான் வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஆறு கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட டர்க்கியில் எலெக்ஷன் நடக்க போகுது அந்த எலெக்ஷனை பற்றியான ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் ஸோ டர்க்கி எலெக்ஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரோட பேர் நான் வச்சோம் ஒருத்தர் பேர் வந்து ஏர்டா கானு ஓகே இவர் ஒரு ஆள் இவர் இப்போ இவர் தான் இப்போதைக்கு பிரசிடென்ட் ஓகே இன்னொரு ஆள் பேர் அப்போ அப்போனோட யாருனா இவர் கிளி டரோக்ளூ ஸோ கெமல் கிளிக் டாரோக்ளூ இந்த ஏர்டோகன் இருக்கார்ல இவர் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இருந்து பவரில் இருக்கார் பிரசிடெண்டாக இருப்பார் பிரைம் மினிஸ்டராக இருப்பார் ஸோ கடைசி இருபது வருஷமாக இவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார் பவரில் இருந்துகிட்டே இருக்கார் இவருக்கு வந்து ஒரு மோடி பேர் வச்சுக்கலேன் அந்த பேசுகிற ஸ்லாங் வந்து பய மக்களுக்கு பிடிக்கும் ஆனால் அந்த கெமல் கிளிக் கிளிக் டார்க்ளோ இருக்கார்ல இவரோட ஸ்டே ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணும்னா ப்ரொஃபஸர் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவர் எக்கனாமிக்ஸ் படித்தால் ஸோ நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனியில் அப்போ அப்படி இருக்காரு ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிஸ்ட் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா மறுபடியும் எர்டா கனே ப்ரைம் மினிஸ்டர் ப்ரெசிடெண்டாக வந்துட்டாங்கன்னா இதுக்கு பேர் என்னது டிக்டேட்டர்ஷிப் தானே இந்த கடைசி இருபது வருஷமாக அவர் தான் இருக்கார் அவங்க ஒரு மாற்றம் வேணுங்களே ஸோ கிளிக் டார்க்ளுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக இது கிளி டரோ வச்சுக்கலாமா இது சி சேட்டாக இருக்கும் நம்ம கிளி டரோ வச்சுக்கலாம் கெமல் கிளி டரோ ஸோ இவருக்கு வந்து ஓட்டு போடுறது வந்து கொஞ்சம் ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்கும் இவரோட பொலிட்டிக்கல் ஏஜர் வந்து சென்டர் லெஃப்ட்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அகெயின் அந்த டர்க்கியில் ஒரு டெமோக்ரஸி வர்றதுக்கு இவர் வந்தால் நல்லா இருக்குன்றதா இவருக்கு ஃபேவரான ஆர்டிக்கலாக தான் இது இருக்குது இப்போ போட்டு பாருங்கள் அபவுட் சிக்ஸ்டி 
ஃபுல் லைஸாக மாறிடும் திட்டின்னு பார்த்தோன்னா வாம் ஆகி எல்லா படி ஊறிக்கிடும் இந்த மாதிரி மாறி மாறிட்டு இருந்த டைம் ஸோ கிளைமேட் மாறிட்டு இருந்த அந்த டைமில் மற்ற அனிமல்ஸ் நிறைய பேர் வந்து அதில் தாக்கு பிடிக்க முடியல ஆனால் ஹோமோ சாப்பியன்ஸால் அந்த காலத்தையும் தாக்கு பிடிச்சிக்கிட்டு டெவலப் ஆகி இப்போ மாடர்ன் ஹியூமன் மீங்க வந்து நிற்கிறான் அப்போ இந்த இந்த ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இருக்காங்களே இவங்களுக்கு அந்த அடாப்டேஷன் ஸ்கில் இருக்குல்ல அந்த ஸ்கில்லுக்கான காரணம் என்ன அதுக்குள்ள இந்த சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சயின்டிஸ்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவர் ஸ்பீஷியஸ் வாஸ் யூனிக்லி சக்ஸஸ்ஃபுல் அட் அடாப்டிங் டு பிளிஸ்டோசன் என்ரோமெண்ட் ஸோ மற்ற பெரிய பெரிய உயிரினங்கள்லாம் இறந்து போகும்போது நாம் மட்டும் அசால்ட்டாக காலி பண்ணி வந்திருப்போம்னா அந்த ஸ்கில் நம்ம உடம்புக்குள்ள எங்கே இருந்திருக்கு என்ன ஸ்கில் அது என்ன சயின்ஸ்ன்றது தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நியூஸ் இருக்குல்லங்க இதுவும் முக்கியங்க ஜென்ரலாக ஷார்க் இருக்குல்ல ஷார்க்குக்கும் ஹியூமன் பீயிங்ஸும் பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு இந்த ஷார்க்ஸ்லாம் இருக்காங்களே இந்த சுறாமீன்லாம் இருக்குல்ல இவங்களால் வந்து தன்னோட பாடியோட டெம்பரேச்சரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதனால் இவங்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா எக்டோடம்னு சொல்லுவோம் இசிடிஓ டிஇ ஆர் எக்டோடம் அதாவது சுற்றி என்ன கிளைமேட் இருக்குதோ என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அதை அந்த பாடி எடுத்துக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது வந்து தண்ணிக்குள்ளே குதிக்குது தண்ணி ரொம்ப ஜில்லுச்சுன்னா அது பாடி ஜில்லு ஆகிடும் அதால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது யாருக்கு ஷார்க்காவில் பட் ஹியூமன் பீங்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம உடம்புல தெருமல கட்டுற சிறப்பா இருக்குது அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கீங்க உடம்பு வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா அதை கூல் பண்ணுறதுனா உடம்பு என்ன பண்ணுவோம் வேர்வையை கொண்டு வருங்களா ஸ்விட்டிங் ஆகும்ல அது கூல் பண்ணுறதுக்கு அது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை வந்து இப்போது குளிர்காலத்தில் வந்து நம்ம உடம்பு என்ன பண்ண உடம்பு முடியா ரொம்ப கூல் ஆகிடுச்சு நடுங்கும்ல நடுங்கிறது எதுக்குன்னா நடுங்கிறது முடியாது உடம்பு ஹீட்டை கொண்டு வரும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உடம்புல இருக்கு அந்த பிளட் வெசல்ஸ் வந்து ஹீட் ஆகிறதுலாம் இருக்குல்ல அது உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ ஹியூமன் பீங்ஸ் வந்து அவங்க பாடிக்குள்ளே தர்மோ ரெகுலேட்டர்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ பிரச்சனை கிடையாது பட் ஷார்க்ஸ்க்கு வந்து அதெல்லாம் முடியாது பட் சில ஷார்க் ஹேமர் கெட் ஷார்க் ஒரு ஷார்க் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா தண்ணிக்குள்ளே போகும்போது ஜில்லு இருந்துச்சுன்னா தன்னோட மூச்சை வந்து மூடிக்கிறான் மூச்சு விடாமல் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறான் அந்த கண்ட்ரோலில் அவன் உடம்பு கொஞ்சம் ஹீட்டை உருவாக்குது அந்த ஹீட்டெல்லாம் தப்பிச்சு வாழ்ந்துட்டுருக்கான் இங்கே போட்டு போகிறேன் ஹேமர் கெட் ஷார்க்ஸ் ஹோல்டு தயிர் பிரீத் டு மெயின்டைன் பாடி டெம்பரேச்சர் ஆஸ் தி ஹண்ட் இன் டீப் கோல்டு வாட்டர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி யூனிக்காக நிறைய ஃபிஷ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஃபிஷ்ஷும் அந்த டெம்பரேச்சரை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு வேலை பண்ணுது ஸோ அந்த வேலையை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் இங்கே போட்டுருக்காங்க லைக் மோஸ்ட் ஃபிஷ் ஷார்க்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி எக்டோ தர்மிக் ஸோ வெளியில் என்ன டெம்பரேச்சரோ அப்படியே என்ன பண்ணுவோம் சமாளிச்சுப்போம் அதுக்கு ட்ரெஸ் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ட்ரெஸ்லாம் போடுவோம் வின்டர்னால் அதுக்கேற்ற ட்ரெஸ் சம்மர் அதுக்கு ட்ரெஸ் போட்டு கூட சமாளிச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம எக்டோ தர்மிக் கிடையாது ஒரு நாள் சமாளிச்சிடலாம் பட் மோஸ்ட்லி ஃபிஷ்ஷில் தான் இருக்குது எக்டோ தர்மிக்காக இருக்குது பட் சிலது மட்டும் யூனிக்காக அந்த வேலை பண்ணுதுல்ல அது எப்படி பண்ணுது அது காரணம் என்னன்றது யூனிக் ஸோ அதில் ஒன்று ஹேமர் கட் ஸோ அடுத்த இந்த நியூஸ் பார்க்கலாமா ஆக்சுவலாக இது பெரிய நியூஸ் மாதிரி தெரியும் சிம்பிளாக ஒன் நாளில் புரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கு கோவிட் தெரியுங்களே நம்ம எல்லாருக்குமே கோவிட் வந்திருக்கோம் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்திருக்குல்ல இன்னொரு புதுசாக ஒரு வார்த்தை என்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து லாங் கோவிட் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு ஆளுக்கு வந்து கோவிட் அஃபெக்ட் ஆன ஆளுக்கு வந்து கோவிட் சரியானதுக்கு அப்புறமும் அடுத்த ஒரு பல மாதங்களா இல்லை வந்து பல வருஷங்களா கோவிட் சில சிம்டம்ஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூச்சு வாங்குறது இல்லை வந்து முட்டி வலிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷ குட்டி குட்டி விஷயங்கள் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ கோவிட் முடிஞ்ச மாதிரி இருந்தாலும் அந்த பாதிக்கப்பட்ட ஆளுக்கு வந்து லாங் கோவிட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த லாங் கோவிட சரி பண்ணுறது அந்த மூச்சு வாங்குறது வலி இதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு இது வரைக்கும் ட்ரக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது மெடிசன் கிடையாது அதை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ ஃபியூச்சரில் வி ஹாவ் டு டேக் இட் கிரேட்டர் அட்டென்ஷன் டுவோர்ட்ஸ் லாங் கோவிட் ஸோ அகேன் சொல்கிறேன் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு லா உங்களுக்கு வந்து லாங் கோவிட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கோவிட் வந்து சரியானதுக்கு அப்புறமும் ஈவன் ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு வந்து குட்டி குட்டியாக அதே சே அதே கோவிட் சிம்டம் கொஞ்சம் இரு இருந்துகிட்டே இருக்குன்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு மேலே தாண்டிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து லாங் கோவிட் ஸோ மோஸ்ட்லி ஒரு நூறு பேரில் அஞ்சு பேருக்கு இருக்கும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பீப்புளுக்கு வந்து லாங் கோவிட் இருக்கும் இதுக்கு வந்து மெடிசன் இருக்கா கேட்டால் மெடிசன் இல்லை இல்லை அப்போ இது லாங் கோவிட் தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன வழி கோவிட் அஃபெக்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது தான் ஒரே வழி பற்றிக்கு ஸோ சயின்ஸ்ன்றது எப்படி எக்கனாமி இம்பாக்ட் பண்ணுறது பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் ஸோ லாங் கோவிட் பேஷண்ட்டால் சிக்ஸ்டி பர்ச
வீக்காக இருக்கும் பார்க்குறது ஓகே ஸோ மைட்டோ கொண்டியா தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட் அதுதான் எனர்ஜியாக தர்றது ஓகேவா சில பேருக்கு வந்து மைட்டோ கொண்டியாவில் டிசீஸ் வந்துடும் அதை வந்து மைட்டோ கொண்டியா டிசீஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது மைட்டோ கொண்டியா ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணாது அதுக்கு என்ன காரணன்றத சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒரே ஒரு காரணம் என்னென்னா மேபி உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்து வரும் இன்ஹெரிட்டன்ஸாக வரும் ரெண்டாவது நம்ம வய நம்ம வயசு அதிகமாக அதிக அதிக அதிகமாக அதிகமாக நம்ம உடம்பு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லை அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட ஜீன் என்ன ஆகுனா சேஞ்ச் ஆகும் மியூட்டேஷன் சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த மியூட்டேஷனில் ஒரு வேலை டிசீஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ என்ன சரியான காரத்தை கண்டுபிடிக்கல ஸோ நம்ம ஏ கன்க்ளூஷனா மைட்டோகோன்ட்ரியல் டிசீஸ்னு ஒரு டிசீஸ் இருக்குது ஓகேவா அப்போ இந்த டிசீஸ் யாருக்கு இருக்கும் ஒரு ஆளுக்கு இருக்க வச்சுக்கலாம் அப்போது இவருக்கு வந்து குழந்தை பிறக்குது அப்போது இவரோட ஜீன் தான் இந்த குழந்தைக்கு வரும் அப்போ இந்த குழந்தைக்கு மைட்டோகோன்ட்ரியல் டிசீஸ் வரும்ல எஸ் அப்போ இந்த குழந்தை தம் கஷ்டப்படுது இல்லை அப்போ இந்த குழந்தைக்கு இந்த குழந்தைக்கு மைட்டோகோனல் டிசீஸ் வராமல் எப்படி காப்பாற்றுறது அதுக்கான தெராப்பி தான் மைட்டோகோன்ட்ரியல் டிசீஸ் தெராப்பி அந்த தெராப்பி வந்து இப்போ சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு எங்கள் யூஎஸ்ல அதை பற்றி தான் யோசிப்போம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதான் அம்மாவோட எக் வச்சுக்கலாம் ஓகே அம்மாவோட எக் இவங்களுக்கு வந்து மைட்டோகோன்ட்ரல் டிசீஸ் இருக்குது ஓகேவா அப்போ இவங்க எக்ன்றது அந்த ஒரு செல்லு தானே அப்போ அந்த செல்லில் பிரச்சனை கிடையாது இந்த எக் இந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற மைட்டோகோன்ட்ரல் தான் பிரச்சனை கரெக்டாக அப்போ நியூக்ளியஸ்லாம் பிரச்சனை கிடையாது அப்போ ஒரு அம்மாவோட கம்ப்ளீட் கேரக்டர் எங்கே இருக்கும் நியூக்ளியஸ் பிளஸ் இருக்கும் அப்போ நியூக்ளியஸ் ப்ராப்ளம் கிடையாது வெளியே இருக்க மைட்டோகோட ப்ராப்ளம் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த நியூக்ளியஸ் மட்டும் எடுத்துடலாம் வெளியே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்துருவாங்க ஓகேவா அப் அடுத்து இன்னொரு ஆள் டொனர் பெட்டு தருவாங்கல்ல பெட்டு தர டொனர் அது மாதிரி எக்கு தர டொனராக இருக்காங்க ஒரு சில ஒரு இப்போ ஒரு உமன் வந்து அவங்களோட எக்கு தராங்க வச்சுக்கலாம் செல்லு இப்போ அந்த செல்லு இருந்து அவங்க நியூக்ளியஸ் இருக்குல்ல அதை எடுத்துருவாங்க அதை எடுத்துகிட்டு அம்மாவோட நியூக்ளியஸை இதில் போட்டுருவாங்க ஓகே அப்போ என்ன ஆயிடுது இவங்களோட செல்லு ஹெல்த்தி செல்லு அப்போ இங்கே இதில் இருக்கிற மைட்டை கொண்டு எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த நியூக்ளியஸ் மட்டும் எடுத்துருவாங்க ஏன்னா இது என்னது இந்த நியூக்ளியஸ் யாராவது இந்த அம்மாவோட நியூக்ளியஸ் அப்போ இது 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 இருந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு யார் கரெக்டாக வரும் இந்த டொடர் கரெக்டாக தான் வரும் அப்போ அந்த நியூக்ளியஸ் எடுத்துகிட்டு அம்மாவோட நியூக்ளியஸை உள்ளே வச்சுருவாங்க வச்சுட்டா இப்போ இந்த செலிபிரிட்டி இருக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும்ல அம்மாவோட நியூக்ளியஸ் இருக்குது டொடர் கொடுத்த மீட்டை கொண்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை டெவலப் பண்ணுவாங்க எப்படி டெவலப் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க மேலோட ஸ்பம்ஸை இன்ஃபியூஸ் பண்ணி ஃபியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டெவலப் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் எம்ப்ரியூவாக டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இம்ப்ளான் பண்ணுவாங்க யாருக்கு அம்மாவுக்கு இம்ப்ளான் பண்ணுவாங்க ஸோ இந் இந்த ஆப்ரேஷன் இருக்குல்ல இது சக்ஸஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ மைட்டோகோன்ட்ரல் டிசீஸ் தெரியாப்பியே சைல்டுக்கு வராத தடுக்கிறதுக்கான தெரியாப்பி வந்து யூஎஸில் ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு இந்த நியூஸ் நான் அமெரிக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் தப்புங்க அமெரிக்கா இல்லை யூகே யூஎஸ்ஏ கிடையாது யூகே ஓகேவா எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் யூகே யூகே த பிகம் தி ஃபஸ்ட் கண்ட்ரி இன் தி வேர்ல்டு டு அப்ரூவ் ஏ ப்ரொடக்டிவ் டெக்னிக் நோன் ஆஸ் மைட்டோகோன்ட்ரியல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெராப்பி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மைட்டோகோன்ட்ரியல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இன்வால்ஸ் தி டிரான்ஸ்ஃபரிங் தி நியூக்ளியர் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் தி மதர்ஸ் எக் இன் டு தி டோனர் எக் இது புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஃபுல் ப்ராசஸ் தான் அதான் அம்மாவோட நியூக்ளியஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதை இன்னொரு டோனரோட செலுக்குள்ள வைக்கிறது அவங்க நியூக்ளியஸ் தூக்கிட்டு ஓகே ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த பேப்பரில் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறம் சென்ட்ரல் பேஜில் வந்து கர்நாடகா எலெக்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதான் ஃபுல்லில் கொடுத்துருக்காங்க அதே நம்ம சைக்கிளோட மோச்சா இருக்குல்ல அதாவது நியூஸில் வரும் அப்போ பார்த்துக்கலாம் இந்த நியூஸ் இருக்குல்ல இந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் போட்டிருக்குல ரொம்ப நிறைய படிக்க தேவையில்ல ரெண்டே வார மூணே பாயிண்டில் சொல்லணும்னா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் வந்து பல்கட் பாஸ்னு ஒரு கேப் இருக்குது எல்லாருக்குமே வந்து வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் தெரியும் கரெக்டாக எஸ் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்ன்றது மலைகள் அதை வந்து ஏரியெலாம் போக முடியாது பட் நடுவில் ம மலைகள் நடுவில் நேரம் இந்த கேப் இருக்கும்ல பாஸ் இருக்கும்ல அதுதான் பால்கட் கேப்னு சொல்லுவாங்க பால்கட் பாஸ் சொல்லுவாங்க அது வழியாக தான் நிறையா ஊருக்கு கேரளா வழியாக நிறைய கனெக்ட் ஆகுது அந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் வந்து ட்ரை ஃபாரஸ்ட் தான் இந்த லைன் படிங்களேன் இந்த பல்கட் கேப் இருக்குல்ல அது வந்து இப்போ ஜியாலஜிக்கலி ரொம்ப வீக்கர் ஜோனில் இருக்கா இந்த கேப் வந்து ஜியாலஜிக்கல் ஜோன் இந்த டார் வீக் இந்த இயர்ஸ் கிரஸ் அதனால தான் அடிக்கடி நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் அந்த ஒரு இயர்த் குவாக் மாதிரி லைட்டாக அந்த ட்ரெமரை பார்க்க முடியுது ஸோ அங்கே இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் என்ன ஃபாரஸ்ட் ட்ரை எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி லாஸ்ட் நியூஸ் இந்த நியூஸுங்க 